cositas importantes para poder informarles. La primera, sin lugar a dudas, que tiene relación con la jornada histórica que hemos vivido el día de ayer, como ha sido el Censo de Población y Vivienda 2024, desde el punto de vista del trabajo de coordinación interinstitucional, el día de ayer, a partir de las 7 de la mañana, empezó a funcionar en el Hotel Europa, en la ciudad de La Paz, una sala situacional donde estuvimos representados todas las instituciones que tenemos que ver con el tema de la seguridad, de garantizar el tema del censo, pero además este, se incorporó un elemento importante como es el tema de los desastres naturales, había cuenta del periodo en el que estamos viviendo. A partir de ahí se hizo un monitoreo a nivel nacional y no hubo ningún contratiempo, no hubo ninguna situación que revista la suspensión del de censo en algunos lugares producto de los desastres naturales. Evidentemente algunos censistas han tenido que sortear algunos obstáculos que quedaron producto de las lluvias, las inundaciones de algunas calles, este, la dificultad en el transporte del material producto de la crecida de los ríos. Sin embargo, todo esto se subsanó durante el día, de manera que no hubo ninguna alteración del censo que sea producto de los desastres naturales. No hubo en absoluto ningún elemento que pueda haber evitado el mismo. En la misma línea yo debo informarles a ustedes que para nosotros fue todo un éxito. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas se movilizaron en todo el territorio nacional, no solamente para, como apoyo logístico para el censo, sino también dando seguridad, pero en algunos casos eh, sustituyendo o completando los equipos de censistas en algunos lugares donde faltaron los titulares o donde había necesidad de completar los equipos para que realicen el censo. Desde el punto de vista personal, yo he sido censista, he censado en mi barrio, me ha tocado censar nueve domicilios, eh, de los cuales he censado a, a nueve familias, una estaba ausente por producto de viaje porque no radica permanentemente en el barrio, sin embargo todo el resto se pudo llevar adelante sin ninguna novedad. Comencé a las ocho y media y concluí a las dos de la tarde entregando todo mi formulario. De manera que eh, este hecho ha significado históricamente para los bolivianos eh, cumpliendo el cronograma y además cumpliendo la palabra del presidente. Yo aquí quiero aumentar un detalle. Era imposible volver a alterar los datos en la boleta censal. Porque el INE nos ha entregado un mapa, en el mapa ya estaban identificadas nuestras viviendas, ¿verdad? Y nos ha entregado la cantidad de formularios producto de esa, de la cantidad de viviendas. O sea, no había posibilidades de hacer alteración de datos porque eh, eh, las boletas censales venían de forma específica para cuantificar la cantidad de personas. Ya en el tema de los datos personales no habían datos significativos, podríamos decir, que puedan distorsionar una información absolutamente técnica, porque en la primera parte venían todas las características del predio de la vivienda y en la segunda parte venían las características de las personas que habitamos en la misma, desde nuestros datos personales sin incluir el número de carnes de identidad, que era un tema que algunos medios irresponsablemente transmitieron como algo ilegal. Sin embargo, reitero, no había posibilidad. Seguramente, como ha meritado a todos nosotros, al finalizar la entrevista teníamos que hacer una revisión del cuestionario para verificar que todas las preguntas 